আসসালামু আলাইকুম এই মুহূর্তে যারা আজকের সহজ ইংরেজি ভাষা পর্ব 13 দেখছেন তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের দ্রুত ইংরেজি ভাষাটা শিখিয়ে দেয় আর বেশি দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের সুস্থ রাখেন যে যে অবস্থায় আছেন সবাই যেন ভালো থাকেন আর আপনাদের কাছে একটাই মাত্র অনুরোধ ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটু লাইক দিবেন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আসুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজ প্রথম যে বাক্যটি আছে সেটা হচ্ছে একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইংলিশে বলবেন ওয়ান ডে এভরিথিং উইল বি ফাইন বাক্যটিতে ওয়ান ডে শব্দটির অর্থ একদিন এভরিথিং মানে সবকিছু ফাইন শব্দের অর্থ ঠিক হয়ে যাওয়া ওয়ান ডে এভরিথিং উইল বি ফাইন একদিন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আমাদের পরবর্তী যে বাক্যটি আছে সেটা হচ্ছে চেষ্টা করতে থাকো সুন্দর করে বলবেন কিপ ট্রাই এই বাক্যে কিপ শব্দের অর্থ ধরে রাখা বা কোনো কিছু করা আর ট্রাই অর্থ চেষ্টা করা কিপ ট্রাই মানে চেষ্টা করতে থাকো তারপর লেখা আছে উঠবেন না ইংলিশে বলবেন ডোন্ট গেট আপ এই বাক্যে গেট আপ শব্দের অর্থ উঠা ডোন্ট গেট আপ মানে উঠবেন না নেক্সট লেখা আছে বিছানা করো সুন্দর করে বলবেন মেক দ্য বেড বাক্যটিতে মেক শব্দের অর্থ তৈরি করা বা কোনো কিছু করা বেড মানে হচ্ছে বিছানা মেক দ্য বেড অর্থ বিছানা করো এরপর লেখা আছে এক পর্যায়ে ইংলিশে বলবেন অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট এই বাক্যে অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট মানে এক পর্যায়ে তারপর লেখা আছে চলে যাও বাক্যটিকে দুই ভাবে ইংলিশে বলতে পারেন একটা হচ্ছে গো অ্যাওয়ে অথবা গেট লস এই বাক্যে গো অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে চলে যাও আর গেট লস এটার আরেকটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাও গো অ্যাওয়ে বা গেট লস দুটি বাক্যের অর্থ আমরা চলে যাও অর্থে ব্যবহার করতে পারি তারপর লিখা আছে কারো সাথে বন্ধুত্ব করো বি ফ্রেন্ড সামন বাক্যটিতে বি ফ্রেন্ড মানে বন্ধু হওয়া সামন মানে কারো বি ফ্রেন্ড সামন কারো সাথে বন্ধুত্ব করো নেক্সট লিখা আছে অল্পের জন্য বাক্যটি কি ইংলিশে বলবেন ফর আ লিটল এখানে ফর আ লিটল মানে অল্পের জন্য নেক্সট লিখা আছে পানি গরম করো ইংলিশে বাক্যটিকে বলবেন হিট দ্য ওয়াটার বাক্যটিতে হিট মানে গরম করা ওয়াটার মানে হচ্ছে পানি পরবর্তী শব্দটি পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে আমাকে মনে রেখো এখানে ইংলিশে বলবেন রিমাইন্ড মি আচ্ছা বাক্যটিকে আপনি আরো সুন্দর করে বলতে চাইলে বলবেন রিমেম্বার মি রিমাইন্ড মি মানে হচ্ছে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও বা মনে করিয়ে দিও আর যদি আপনি আমাকে মনে রেখো বলতে চান তাহলে বলবেন রিমেম্বার মি এখানে রিমাইন্ড মানে মনে রাখা বা মনে করিয়ে দেওয়া মি মানে আমাকে তারপর আমি তাদের সাথে ছিলাম না ইংলিশে বলবেন আই ওয়াজ নট উইথ দেম আই মানে আমি উইথ দেম মানে তাদের সাথে আই ওয়াজ নট উইথ দেম মানে আমি তাদের সাথে ছিলাম না পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে তুমি আমার কাজটা করে দিলে না ইউ ডিড নট ডু মাই ওয়ার্ক বা আরো সুন্দর করে বলতে চাইলে বলবেন ইউ ডিডন্ট ডু মাই ওয়ার্ক এখানে ইউ মানে তুমি ডু মানে করা মাই মানে আমার ওয়ার্ক শব্দের অর্থ কাজ ইউ ডিডন্ট ডু মাই ওয়ার্ক তুমি আমার কাজটা করে দিলে না এরপর লেখা আছে আমাকে এটা করতে জোর করো না ডোন্ট ফোর্স মি টু ডু ইট বাক্যটিতে ডোন্ট ফোর্স মানে জোর করো না মি মানে আমাকে 
do মানে করা eat মানে এটা don't force me to do it আমাকে এটা করতে জোর করো না তারপর লেখা আছে তোমাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য আমি দুঃখিত I'm sorry to keep you waiting I মানে হচ্ছে আমি sorry অর্থ দুঃখিত keep মানে রাখা you তোমাকে waiting মানে অপেক্ষা I'm sorry to keep you waiting তোমাকে অপেক্ষা রাখার জন্য আমি দুঃখিত এবার লেখা আছে এটা একটু দামি it is little expensive it eta little alp expensive mane dami it is little expensive eta ektu dami tar por likha ache bhodro bhabe kotha bolo speak politely speak shobder ortho kotha bola politely mane bhodro bhabe tar por likha ache ami ar opekkha korte parbo na ইংলিশে বলবেন I can't wait any longer তারপর লেখা আছে I can't মানে আমি পারবো না wait মানে অপেক্ষা করা any longer মানে আর I can't wait any longer আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না তারপরই লেখা আছে আমার কিছু যায় আসে না I don't care I don't care মানে আমার কিছু যায় আসে না তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসো কাম ব্যাক হোম আর্লি কাম মানে আসা ব্যাক শব্দের অর্থ ফিরে আসা হোম মানে বাড়ি আর্লি শব্দের অর্থ তাড়াতাড়ি কাম ব্যাক হোম আর্লি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসো এরপর আমরা সবাই বেড়াতে যাচ্ছি ইংলিশে বলবেন উই আর অল গোয়িং টু ট্যুর উই মানে আমরা অল মানে সবাই গোয়িং শব্দের অর্থ যাওয়া tour শব্দের অর্থ বেড়াতে যাওয়া we are all going to tour আমরা সবাই বেড়াতে যাচ্ছি এরপর আমরা চলে আসলাম আজকের সহজ ইংরেজি ভাষা পর্ব 13 এর শেষ অংশে আশা করি আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন আরটি কথা এই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি আপনারা যেন খুব দ্রুত ইংরেজি ভাষাটা শিখে যেতে পারেন বেশি করে প্র্যাকটিস করতে থাকুন আর আমাদের চ্যানেলটি ফলো করতে থাকুন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ